ഹായ് എവറി വൺ അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റി തേർട്ടി ടു ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ജനറൽ നേച്ചർ ഓഫ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഓക്കെ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആദ്യം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം അത് കാണാം ഓക്കെ ഇതൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് റിലേഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ണേഴ്സ് അല്ലേ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ അംഗങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുക പാർട്ണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിലേഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവർ വ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക പാർട്ണർ പാർട്ണേഴ്സ് ഇൻസോൾവൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം ഡെത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പാർട്ണേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയി സ്വമേധയ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയി അങ്ങനെ എസ്പെൽഷൻ എസ്പെൽഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പുറത്ത് എല്ലാവരോടും കൂടെ തീരുമാനമെടുത്ത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പുറത്തിടുക അതിനാണ് എസ്പെൽഷൻ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അഡ്മിഷൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ അല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഒരു പാർട്ണറിന് നിലക്ക് ആ പാർട്ണർഷിപ്പിനോട് ഒരു കടമുണ്ട് ആ പാർട്ണർക്ക് അപ്പോൾ അവരുടെ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ണേഴ്സ് ആർ ബോണ്ട് ടു ക്യാരി ഓൺ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ഫേം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഒത്തൊരുമയോടെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവർത്തിക്കണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ബി ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഈച്ച് അതർ അല്ലേ എല്ലാവരും സത്യസന്ധതയോടെ കൂടെ എണ്ണണം തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒന്ന് നടത്തരുത് ആൻഡ് റെൻഡർ ട്രൂ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലേ എന്താ പറയുക അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം ആൻഡ് ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഫേം എനി പാർട്ണർ ഓർ ഹിസ് എൽ റീഗൽ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമല്ല ബുക്ക് 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 ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും മാത്രം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മളെ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ഫേമിനെ അറിയിക്കണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ പാർട്ണറാണ് ഒരു പാർട്ണറെ നിലക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് നിർബന്ധമാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി അവർ എന്താ ഇപ്പോൾ ഓരോരുടെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ഉണ്ടാവും ഡാമേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അർഹപ്പെട്ടായിരിക്കും ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യലും നിർബന്ധമാണല്ലോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പറയണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ നയൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ സെക്ഷൻ നയൻ ആണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് എന്താ പറയുക നാല് ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഡ്യൂട്ടി ടു ഇൻഡെമ്നിഫൈ ഫോർ ലോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടീസ് പറയുന്ന ഒരു നാല് ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് അല്ല എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഫേമിൻ്റെ ഉയർച്ചക്ക് ഉദരൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം എന്താ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം ട്രൂ കറക്റ്റായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ അത് ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫേമിനെ അഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫേമിനെ അറിയിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ടു ഇൻഡിയൻഫൈ എനി ലോസ് കോഴ്സ് ബൈ ദ ഫ്രോഡ് പിന്നെ ഫ്രോഡ് കാരണം എന്ത് ചെയ്തു ആർക്ക് എന്ത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നു എവരി പറഞ്ഞു ഷാൾ വെൽ ഇൻഡെമ്നിഫൈ ദ ഫോർ ഫൈ എനി എനി ലോസ് ട്വീറ്റ് ബൈ ഹിസ് ഫ്രോഡ് ഇൻ കണ്ടക്റ്റ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഇൻ ടു ദ ഫോർ അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫ്രോഡ് സംഭവിച്ചു ഫ്രോഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻഷ്യലി ആയിട്ട് സംഭവിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോകില്ല 
ഇപ്പോൾ സബ്ജക്ട് ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ മ്യൂച്വൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ല അവർ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് ആവാം ഇംപ്ലൈഡ് ആവാം അവർ തമ്മിലുള്ള എങ്ങനെയാണോ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും അവരുടെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് റെസ്ട്രിൻ ഓഫ് ട്രേഡ് നമ്മളതൊന്നും മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ ഇപ്പോൾ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എവിടെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ണേഴ്സ് റിട്ടയറായി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ അയാളോട് പറയാം എന്താ പറയുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യരുത് പത്ത് വർഷത്തിന് ഈ വേറെ ഒരിടത്ത് തുടങ്ങരുത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വെക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താ വാലിഡാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രേഡും നടത്തരുത് എന്ന് പറയുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒക്കെ എന്താ ഇൻവാലിഡാണ് അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം വേറെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് പറയാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ടു ഇല്ല സെക്ഷൻ ലെവൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ പാർട്ട്നേഴ്സ് ബൈ കണ്ടക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെ കോൺട്രാക്ട് ബൈ കോൺട്രാക്ട് എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യുക നിയമിക്കുക അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ടു കണ്ടക്ട് ദ ബിസിനസ് അല്ലേ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറയുന്ന എന്താ പറയുക ടു കണ്ടക്ട് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ട് സബ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അതിനുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് താഴെ പറയുന്നത് എവറി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹെയർ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലേ ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല എവറി പാർട്ട്നേഴ്സ് ബോണ്ട് ടു അറ്റൻ ഡെലിജൻസി ടു ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലേ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ബിസിനസ്സിൽ ഡെലിജൻസി പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അവരവരെ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരവരെ തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടീസ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കണം പിന്നെ ഇനി ഡിഫറൻസ് റൈസി ഓർഡിനറി മാറ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ദ ബിസിനസ് ബേസ് ഡിക്ലെയർഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെ ഓർഡിനറി കാരണങ്ങൾ സാധാരണ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനറി കാര്യങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ അല്ല ഇപ്പോൾ എന്തോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാച്ച ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ എല്ലാ നോർമലി അത് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങൊക്കും എന്താ പറയുക ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അംഗീകരിച്ചാൽ മതി അഞ്ചാളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാൾ അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കാര്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ എന്താ പറയുക ബട്ട് നോ ചേഞ്ച് മേഡ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക കാറിൻ്റെ കച്ചവടം എന്ന് കരുതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ വിൽക്കണം എന്ന് കരുതിക്കോ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കിടക്കണം എന്താ പറയുക സിമെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നേച്ചറിനെ എന്താ പറയുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ നേച്ചറിനെ മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മതിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ മാറ്റുക അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ബിസ് ഒരു വലിയൊരു ഡിസിഷൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയുക സമയം കൺസെൻറ്റ് വേണം പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഒരു ഓർഡിനറി കാര്യത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡിനറി സാധാരണ പല തവണ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സുടെ അംഗീകാരം മതി കൺസെൻറ്റ് മതി അടുത്തതാണ് എവരി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹാസ് റൈറ്റ് ടു ആക്സസ് ഇൻസ്പെക്ട് ദ കോഫി ഓഫ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദ ഫോം അല്ലെ അക്കൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യ
അപ്പോഴത്തെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്ത് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചിട്ട് താ പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക സെക്ഷൻ ട്വൽവിൻ്റെ സബ് സബ് സെക്ഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ റൈറ്റ് ടു കൺസൾട്ട് കൺസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു അപ്പോൾ എന്താ അവരുടെ സ്വയം അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളൊരു എന്താ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ളൊരു റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിനുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ടു ആക്സസ് ബുക്ക് അല്ലെ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് അതുപോലെ ലീഗൽ ഹയേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഓതറൈസ്ഡ് സെക്ഷൻ അല്ല ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആരാണ് അവർക്ക് എന്താ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു പാർട്ണേഴ്സിൽ കൂടു ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ കൂടുന്നതോടുള്ള ഒരുപാട് റൈറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലയബിലിറ്റീസ് അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമതായിട്ട് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ തേർട്ടീനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മ്യൂച്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഓക്കെ എ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു റിസീവ് റെമ്യൂനറേഷൻ ഫോർ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ കണ്ടക്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റെമ്യൂനറേഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ അഞ്ചാളുണ്ട് നേരധികോ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞാലോ ആക്ടിങ് ഫോർ ആൾ എന്താ പറയുക ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പാടെ ബിസിനസ്സിൽ ക പങ്കെടുക്കുക അതായത് ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്താ പറയുക പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പല ടൈപ്സൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ പറയുക അതിലിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എന്താ പറയുക ഫേമിലുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും എന്താ പറയുക ഫേമിലേ വരാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റെമ്യൂനറേഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണ്ടോ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെമ്യൂനറേഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവരെ എക്സ്ട്രാ എന്ത് ചെയ്യണം ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സാധാരണ നോർമൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിസിനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട റെമ്യൂനറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ലോ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ റെമ്യൂനറേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ പിന്നെ അത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ എൻ്റൈറ്റിൽഡ് ഷെയർ ഈക്വലി ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏർ ഷെയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഈക്വലി ലോസസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിയൻസ് ഓഫ് ഫോം അല്ലേ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിങ് റേഷ്യോ അതുപോലെ എന്താ പറയുക ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട റേഷ്യോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈക്വലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റും ഷെയർ ചെയ്യണം എന്താ പറയുക അതുപോലെ ലോസ് വന്നാൽ ലോസും ഷെയർ ചെയ്യണം വേറെ പാർട്ട്നേഴ്സ് എൻ്റെ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഹെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൾ ബി പേബിൾ ഓൺലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇനി ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ എന്താ പറയുക ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോ ക്യാപിറ്റലിന് പ്രോ പുറമേയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പറയുക ലോണ് കൊണ്ടുവന്നു ഇതിലേക്ക് ലോണ് കൊണ്ടുവന്നു ഈ പാർട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ലോണ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം ലോൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിന് പുറമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ലോണിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എ പാർട്ണേഴ്സ് മേക്കിംഗ് മേക്കിംഗ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എനി പേയ്മെൻറ്റ് or advance beyond the amount of uh, capital he has agreed to subscribe uh, is entitled to interest there on the right of 6% per annum ivada parayunnathu endu vachale loan or advance nammal nerathu parna point inde vakkana loan o allengi advance o endidu capital nu koduthathinu porame aite endidu firm nu koduthu angane aanu nane 6%
in doing such act an emergency for the purpose of protecting the from any loss or circumstance le pendelum enda para protect cheyandi vannu le fire sambhichu edile എന്താ പറയുക ഫേമിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫേം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ടൈമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ആ പാർട്ട്ണർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ചിലവ് ഒരു സ്പെൻഡ് ഒരു എന്താ പറയുക ഡാമേജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫേം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്യാഷ് അല്ലേ ഒരു ഇത്ര എമൗണ്ട് എന്തു ചെയ്യുണ്ടാവും അതൊക്കെ ചിലവായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ ചിലവായ എമൗണ്ട് ആര് കൊടുക്കണം ഫേം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അടുത്ത പറയുന്നത് എ പാർട്ണർ ഷാൾ ഇൻഡെമ്നിഫൈ ദ ഫേം ഫോർ എനി ലോസ് കോസ് ബൈ ഇറ്റ് ഹിസ് വിൽഫുൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് ഫേം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പാർട്ണേഴ്സ് ഇൻഡെമ്നിഫൈ ഫേമിന് ഇൻഡെമിനിഫൈ ചെയ്യണം അയാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ലേ അയാളുടെ എന്താ പറയുക അയാൾ ചെയ്യേണ്ട അയാൾ ഡ്യൂട്ടിയാണ് പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യില്ല അത് അയാൾ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഫേമിന് ഒരു ലോസ് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോസ് ആര് ഇൻഡെമിനിഫൈ ചെയ്യണം പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻഡെമിനിഫൈ ചെയ്യണം ഫേമിന് വന്നിട്ടുള്ള ലോസ് അയാളുടെ തെറ്റ് കാരണം ഫേമിന് വന്നിട്ടുള്ള ലോസ് ആ പാർട്ണർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡെമിനിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്തത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു ചോദിച്ചാൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെന്താ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച് താഴെ അനാലിസിൽ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ടു റെമ്യൂനറേഷൻ അല്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട റെമ്യൂനറേഷൻ കൊടുക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സ് റെമ്യൂനറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെമ്യൂനറേഷൻ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക അടുത്തെന്ന് പറയുക ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് എന്താ പറയുക ഈക്വലായിട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ലോസ് വന്ന ലോസും ഈക്വലായിട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇത്ര റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു അവരുടേതായ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ അൻ എക്സ്പ്രസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ടു എഫക്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്ററി പ്രൊവിഷൻസ് എൻ്റെ ഐറ്റി സെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ അവർക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് എക്സ്പ്രസ് ആ ഇംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡ്വാൻസ് അല്ലേ എന്താ പറയുക ക്യാപിറ്റലിനേക്കാളും എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കൊടുന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം വെച്ചിട്ട് ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ റൈറ്റ് ഒരു ഇൻഡെമിനിഫൈഡ് എന്താ പറയുക ഇനി എന്താ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേം എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ടു ഇൻഡെമിനിഫൈ ദ ഫോം എന്താ പറയുക ഫേം എന്ത് ചെയ്യണം ആരെ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ഇൻഡെമിനിഫൈ ചെയ്യണം എപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പാർട്ട്നേഴ്സ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം അതൊന്ന് അപ്പം ആ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വന്നിട്ടുള്ള ലോസ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വന്നിട്ടുള്ള ഡാമേജസ് ആര് നികത്തി കൊടുക്കണം ഫേം നികത്തി കൊടുക്കണം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചിട്ടും വരാൻ പറ്റും അതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഫേമിന് ഇൻഡെമിനിഫൈ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡോ ലോസ് എന്താ പറയുക ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫേമിനൊരു എന്താ പറയുക ഫേമിന് നഷ്ടം വന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നഷ്ടം ആര് നികത്തി കൊടുക്കണം ഇയാൾ എന്താ പറയുക ഈ പാർട്ണർ നികത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അടുത്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ എല്ലാവരും പാടെ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പാർട്ണർ പാർട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർ ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ അബ്ജെക്ട് ദ കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ണേഴ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫേം ഇൻക്ലൂസ് ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്
എന്താ എന്തിന് ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേമിൻ്റെ ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും എന്താണ് എന്താ അത് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫേമാണ് ആ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫേം പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി പിന്നെ എന്താ പറയുക ഗുഡ് വില്ല് പോലും ഇടില്ലേ ഒരു ഗുഡ് വില്ല് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറേ കാലം നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗുഡ് വില്ല് ഉണ്ടാവും ആ ഗുഡ് വില്ല് പോലും എന്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ എന്താ പറയുക ആൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് മേ ബി അല്ലേ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒരുപാട് റൈറ്റും ചിലപ്പോൾ പാറ്റേൺ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും അല്ലെ പാറ്റേൺ എന്താ അറിയില്ലേ ഒരു കാര്യം അങ്ങനത്തെ ഓരോ റൈറ്റും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും അതുപോലെ എന്താ പറയുക അക്വയർ ചെയ്തത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ പാർട്ട്ണർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പാ ഇതൊക്കെ എന്തായിട്ടും എന്താ പറയുക പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും അതുപോലെ ഗുഡ് വില്ല് ഗുഡ് വില്ല് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെ ഒരുപാട് കാലം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു ഗുഡ് വില്ല് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഇതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പരിഗണിക്കും അടുത്ത് ഗുഡ് വില്ല് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഗുഡ് വില്ല് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു റെപ്യു റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ നമ്മൾ കുറേ കാലം ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇടയിലുള്ള എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ സ്പെഷ്യലി ലേഡ് ഓൺ ദ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് എ ബിസിനസ് സബ്ജെക്ട് ടു ദ കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോർഡേഴ്സ് ടു റിഗാർഡ് ആസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫോം ബട്ട് ദ സെക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻ ദ ടേം ഗുഡ് വിൽ പക്ഷേ ഗുഡ് വില് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫേം ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഗുഡ് വിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീനിൽ ഗുഡ് വില് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പക്ഷേ ഡി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഡി ഡിഫൈൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗുഡ് വില് എന്താണ് അപ്പോൾ ലുലു മാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഇമേജ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു മതിപ്പുണ്ടല്ലോ അതിനാണെന്ന് പറയുക ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിഫൈൻ നമുക്കത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറിയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗുഡ് വിൽ മേ ബി ഡിഫൈൻ ആർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഇല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ചില ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മളുടെ നാടുകളിൽ തന്നെ അല്ലേ ചില ഇത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അവർ അവരിലൊരു റിയലബിലിറ്റി മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ എന്ന് പറയാം ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അയാൾ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാർ എന്ത് ചെയ്തു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെതായി പക്ഷേ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ണറുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കാർ ഉണ്ട് അത് അയാൾ പേഴ്സണൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു വട്ടം ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആവുന്നില്ല അതൊക്കെ എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ പാർട്ണറായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു വരുന്നിട്ട് എല്ലാ അയാളുടെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ പാർട്ണർ എന്നുള്ള ഇതിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫോം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക പാർട്ണർഷിപ്പിന് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ആയി എന്താ പറയുക കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കാറും ബിൽഡിങ്ങും നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാത്രം ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കരുത് അതാണ് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി
ഷുഗർ സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ത്രീ തൗസൻഡിനെ കിട്ടും എന്ന് കരുതിക്കും ഒരു ഒരു ചാക്കിന് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് കരുതിക്കും പക്ഷെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാം നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മളറിയുന്ന പരിചയക്കാരിൽ നിന്ന് ടു ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് കിട്ടും എന്ന് കരുതിക്കും അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ലാബല്ലേ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ പോക്കറ്റൊക്കെ ഇടുക മനസ്സിലായോ ഫേമിന് മൂവായിരം റുപ്യക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് അല്ല അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാം മനസ്സിലായി ഫേമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര വാങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഫേം അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം ആ പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ ഫേമിൻ്റെ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫേമിന് കൊടുക്കും വേണം ആ ഒരു എന്താ ആ പ്രോഫിറ്റ് ആരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നെ അടുത്താണ് ഇഫ് ദ പാർട്ട്ണർ ക്യാരി എനി ബിസിനസ് ദ സെയിം നേച്ചർ ആൻഡ് കോമ്പീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ ഫേം ഹി ഷാൾ അക്കൗണ്ട് ഫോർ എനി ആൻഡ് പേ ദ ഫേം ആൾ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹിം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ ഇപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിസിനസ് ആണ് നടത്തുന്ന കരുതിക്കോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സി എ പഠിപ്പി സി എ സി എൻ്റെ കോഴ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറ്റി പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അതിലൊരു ബി ഒ സി ഒ ആരെങ്കിലും അതിലൊരു പാർട്ട്ണർ വന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടർന്നിട്ട് അവിടെ സി എ ക്ലാസ് സി എ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സെയിം നേച്ചറിലുള്ള രൺ പാർട്ട്ണേഴ്സ് തന്നെ വേറെ വേറെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ആ ഒരു അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റുകാർ ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അങ്ങനെ ലോ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ര ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ അവരങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ അതുപോലെ സെയിം ബിസിനസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഫിറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ നമ്മൾ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതവിടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫേം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫേമിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസും എങ്ങനെയാണ് മാറുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടീസും അതുപോലെ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് അത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണം അല്ലേ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് അവരുടെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഡ്യൂസിറ്റീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എ ന്യൂ പാർട്ട്ണേഴ്സ് കമ്മി ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പാർട്ണർ പാർട്ട്ണേഴ്സ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പാർട്ട്ണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫേമിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയി അതൊരു ചേഞ്ചാണ് പിന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൺസേൺ ക്യാരി ദ ബിസിനസ് അതർ ദാൻ ദ ബിസിനസ് വിച്ച് ഹാസ് ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ അല്ലെ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് എന്താ പറയുക ഇതുവരെയും നടത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സിമെൻറ്റ് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക് കിടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ അതുമായിട്ടുള്ള ലോൺ കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കണം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫേം നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ചേഞ്ചാണ് പിന്നെ വേർ ദ പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ് ഈസ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ആഫ്റ്റർ ദ എസ്പയറി ഓഫ് ദ ടേം ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാരി ചെയ്യുക ഓൺ ആഫ്റ്റർ ദ എസ്പയറി ഓഫ് ദ ടേം ഫിക്സ്ഡ്
ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ചേഞ്ച് എന്താ പറയുക നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ പാർട്ട്നേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ സെയിം ആസ് ഫോർ മേ ബി അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എഫ് എമ്മിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ തുടരുക ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയുക എക്സ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പത്ത് വർഷത്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് പിന്നെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫിക്സ് ഇട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മ്യൂച്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് സെയിം ആസ് ദ വെർ ബിഫോർ ദ എസ്പെയറി എസ്പെയറി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ദ മേ ബി കൺസിഡർ വിത്ത് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് അറ്റ് വില്ല് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് വില്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക എക്സ്പെയർ ആവുക പിന്നെ അഡീഷണൽ അണ്ടർടേക്ക് ക്യാരി ഔട്ട് അല്ലേ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പാർട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പോയി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അണ്ടർടേക്ക് ദ സെയിം ആസ് ദോസ് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഒറിജിനൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അണ്ടർടേക്ക് അല്ലേ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പുതിയ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ എന്താ പറയുക പുതിയ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ പറയപ്പെട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസും കിട്ടും പിന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീന് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ പറയുക റിലേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു ദ തേർഡ് പേഴ്സ് പാർട്ടീസ് അല്ലെ തേർഡ് പാർട്ടീസുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ണേഴ്സ് ടു ബി ദ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എന്താ വെച്ചാൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരു അവർ ഏജൻറ്റാണ് എന്താ പറയുക അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ഏജൻറ്റാണ് അതായത് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഏജ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കോ അതിലിപ്പോൾ ഏ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിളാണ് സിയും ഡിയും ബിയും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഈച്ച് അതർ റെസ്പോൺസിബിളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എന്താ പറയുക പാർട്ട് ഏജൻറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ആ ഉണ്ട് ആ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഏജൻറ്റായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് എന്താ പറയുക പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു ബി ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം അങ്ങനെ എന്താ അവർ ഏജൻ്റ് ആണ് അത് പറയുക അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലൈറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് എ പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു ആസ് ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോം ഇനി എന്താ പറയുക ഒരു പാർട്ണർ ആയി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പറയാം ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് അതോറിറ്റി കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അവരൊരു എന്താ പറയുക ഈ ഫേമിൻ്റെ ഒരു ഏജൻ്റ് ആവലോട് കൂടി അവർക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടും ഏ യൂഷ്വൽ ഫേമസ് ബിസിനസ് അതെ പ്രൊഫഷൻസ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ദ ആക്ട് ഓഫ് എ ബോൺ ഓഫ് ബിസിനസ് ഡെ ക്യാരി ഓൺ ദ യൂഷ്വൽ വേ ഓഫ് ബിസിനസ് കൈൻഡ് ക്യാരി ബൈ ദ ഫോം അല്ലേ ഒരു ഫേമിൽ പാർട്ണർ ആവത് കൂടി അവരുടെ യൂഷ്വൽ എന്താ പറയുക അവർ സാധാരണ എന്തോ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് നടത്തുന്നത് ആ ബിസിനസ് നടത്താനുള്ളൊരു റൈറ്റ് അതിനുള്ളൊരു പവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പാർട്ണേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ ട്രേഡ് ദ കോൺട്രറി ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഡസ് നോട്ട് എംപവർ ടു ഹിം അല്ലേ ഒരു അവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ല ഇന്ന അതോറിറ്റി ഒക്കെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ അതോറിറ്റിക്ക് ലോ കൊടുക്കുന്ന അതോറിറ്റിയാണ് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുണ്ട് ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള അതോറിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്
ഒരു പാർട്ണറിൽ മാത്രം കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മധ്യസ്ഥത പറയാം അങ്ങനെ മധ്യസ്ഥത പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ പാർട്ണറെയും എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും കൺസെൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിനൊക്കെ മധ്യസ്ഥത പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കാരണം അത് ഫേമിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ബാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓൺ ദ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേം അല്ലേ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫേമിൻ്റെ പേരിലൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരുടെയും കൺസെൻറ്റ് വേണം ഒരാളുടെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്രൈസ് ഓർ റിലിങ്ക്ഷ് എനി ക്ലൈം ഓർ പോർഷൻ ഓഫ് എ ക്ലൈം ടു ദ ഫേം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിലിങ്കേജ് ചെയ്യുക തീരുമാനം വെക്കുക അല്ലേ എന്താ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ന് ക്ലെയിം ഓർ പോർഷൻ ഓഫ് എ ക്ലെയിം നമ്മൾ കേ എന്താ ഇപ്പോൾ ഫേമിനെതിരെ ഉള്ളൊരു ക്ലെയിം വന്നു ഒരു കേസ് വന്നു ആരെങ്കിലും കേസ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് എ കെയിം കേസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു വെച്ചാൽ അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക അത് ഒരാൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോയിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരുടെയും കൺസെൻറ്റ് വേണം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്രോ എസ് യൂട്ട് പ്രൊസീഡിങ് ഫയൽ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫേം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കേസ് കൊടുത്തു പാർട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു അത് വിഡ്രോ ചെയ്യുക മനസ്സിലെ പിന്നെ എന്ത് പറ്റില്ല അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ അത് എല്ലാവരും കൂടെ കൺസെൻറ്റോടു കൂടെ കൊടുത്തതല്ല പിന്നെ അത് ഒരാൾ പോയിട്ട് മാത്രം വിഡ്രോ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ എന്താ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്യൂ സ്യൂട്ട് ഒരു കേസ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ട് ഫേം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ അഡ്മിറ്റ് ഇനി ലയബിലിറ്റി ഒരു ലയബിലിറ്റി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുക ലോണൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലയബിലിറ്റി എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഫേമിനെതിരെ ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ അക്വയർ ദ ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫോം ലാൻഡ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അല്ലെ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ തീരുമാനമാണ് ഒരു എന്താ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനത്തെ തീരുമാനം എന്ന് വേണ്ടി പറ്റില്ല ഒരാളെ മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും പാടെ സമ്മതത്തോടെ കൺസെൻറ്റോട് ഇവിടെ എടുക്കണം അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇമോബൽ പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ് ടു ദ ഫേം ഫേമിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ഇമോബൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ വിൽക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എൻ്റർ റേറ്റ് വേണ്ട പാർട്ണർഷിപ്പ് ഓൺ ദ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫോം എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് വേറൊരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക മനസ്സിലെ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരുടെ കൺസൻ ഈ ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റിയിൽ ഈ പറയപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല മനസ്സിലെ ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി ഒരു പാർട്ണർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ പറയട്ടുള്ള പവറൊന്നും ആർക്ക് കിട്ടില്ല ഒരു പാർട്ണറിന് മാത്രം കിട്ടില്ല ഓക്കെ അതെല്ലാവരും പാടെ കൺസെൻറ്റോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തതാണ് പറയുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ആക്ടഡ് ബൈ ഇൻ ഫോം അല്ലേ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചെയ്തുള്ള ഇപ്പോൾ പാർട്ണേഴ്സ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ അതാ പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഈ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബൈൻഡ് എ ഫേം ഒരു ഫേമിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആൻ ആക്ട് ഓർ ഇൻസ്ട്രു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡൺ ഓർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ എ പാർട്ണർ ഒരു പാർട്ണർ എന്ത് ചെയ്തു ആക്ട് എന്തോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർ അതർ പേഴ്സൺ ഓൺ ദ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഫേമിൻ്റെ ബിഹാഫിൽ അല്ലെ ഫേമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു ഷാൾ ബി ഡൺ ഓർ എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഫേം നെയിം അല്ലെ ഫേമിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് ചെയ്തത് ഓർ ഇൻ അതർ മാനർ എക്സ്പ്രസ്സിങ് ഓർ എംപ്ലോയിൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ബൈൻഡ് ഫോം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഫേമിനെ അതിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഫേമിനെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫേം ചെയ്ത പോലെയാണ് മനസ്സിലായത് പാർട്ണർ ചെയ്തതാണെന്നെങ്കിൽ കൂടി പാർട്ണേഴ്സിലൂടെ ആണല്ലോ ഒരു ഫേം വർക്കിംഗ് ആവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാർട്ണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഫേമി
ആരബ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫേമിന് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലോ പിന്നെ ദ ആക്ട് സച്ച് ആസ് ഡൺ ഫോർ നോർമൽ കണ്ടക്റ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ഫേം ദ യൂഷ്വൽ വേരി ഓഫ് ദ ആക്ട് ഇസ് ഡൺ നോർമൽ കണ്ടക്റ്റ് ഓഫ് ലൈൻ പറഞ്ഞല്ല നോർമൽ ബിസിനസ് ഏത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ആണ് നടത്തുന്നത് ആ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നടത്തിയത് അതായത് ഈ പാർട്ട്ണർ നടത്തിയത് ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ നേച്ചർ ആൻഡ് സസ്ക സർക്കംസ്റ്റാൻസ് അല്ലേ മാത്രമല്ല നേച്ചറും പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ആ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഫേമിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്നുള്ള മനസ്സിലാവുക പിന്നെ ദ ആക്ട് ഡൺ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫേം ഇൻ എനി അതർ മാനർ എക്സ്പ്രസിങ് ഓർ എംപ്ലോയിങ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ബൈൻഡ് ഓഫ് ദ ഫേം മാത്രമല്ല എന്താ ഫേമിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറന്നു എന്ന് എഴുതിക്കോ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് ഫേമിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കണം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് അയാളെ അല്ലാതെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറന്നു കരുതിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യൂല എല്ലാവരെയും ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തു സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണില്ല ഇനി അത് വലിച്ച് നീട്ടി പറയുന്നില്ല അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇംപ്ലോയ്ഡ് അതോറിറ്റി നമ്മൾ ഇംപ്ലോയ്ഡ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും എംപ്ലോയ്ഡ് അതോറിറ്റിയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചില കാര്യത്തിൽ ഇംപ്ലോയ്ഡ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും ചില സമയത്ത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആവും മനസ്സിലാവും ചില സമയത്ത് അത് എന്താ വരും ലൂസാവും അല്ലെ അതിൽ ഒരു ഇളവ് കിട്ടും ചില സമയത്ത് നല്ല റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആവും അത് ഏതൊക്കെ സമയത്തിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ആ പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് വന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ അതോറിറ്റി ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ളൊരു കൺസിഡറേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇന്ന ആൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതാണ് പറയുന്നത് ചെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷനും ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഷനുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയുടെ മുകളിൽ കടം കൊടുക്കരുത് കടത്തിന് വെക്കരുത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കോ പക്ഷേ അങ്ങനെ അയ്യായിരം രൂപയുടെ മുകളിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഷനോ റെസ്ട്രിക്ഷനോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അനാലിസിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി എന്താണ് ഇമ്പോസ് ഓഫ് ദ ഇമ്പോയ്ഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ണർ ബൈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഷാൾ ബി എഫക്റ്റീവ് എഗെയിൻസ്റ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി ലൈക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് എതിരാവും തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് എതിരാവും എപ്പോൾ ദ തേർഡ് പാർട്ടി നോട്ട്സ് എബൗ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇവിടെ ആൻഡ് അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ആൻഡ് അല്ല ഓർ ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് എന്താ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അറിയാം അയ്യായിരം രൂപയിൽ കടം കൊടുക്ക വാങ്ങാൻ വരെ കൊടുക്കൂല അല്ലെ നമ്മളെ ബിസിനസ് അയ്യായിരം രൂപയിൽ മുകളിൽ കടം കൊടുക്കൂല ആർക്കറിയാം തേർഡ് പാർട്ടിക്കാരാ ഈ വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരാ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ തേർഡ് പാർട്ടി എന്ത് അയ്യായിരം രൂപയിലേക്കാളും കൂടുതൽ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു കടം വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കൊടുത്തു അത് അവിടെ ഒരു കടക്കാർ നമ്മളെ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ആ സ്റ്റാഫ് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് എന്തു ഇല്ല റൈറ്റ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് അത് കാരണം ബിസിനസ്സിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അത് അടക്കേണ്ടി വരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് അത് ആര് ഡാമേജസിന്
തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് എതിരാണ് വരിക ഇനി അല്ലാത്ത കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡാമേജസ് ഒക്കെ ആര് വഹിക്കേണ്ടി വരും ആരാണോ ഫോ പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ണർ ബിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി അല്ല അങ്ങനെ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫേമി ബിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില ഫേമിനായിരിക്കും ഡാമേജസ് സഹിക്കേണ്ടി വരിക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പാർട്ണർ അല്ലാത്ത ഒരാൾ അയാൾ പാർട്ണറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആക്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ണർ അല്ലാന്ന് ആർക്കറിയാം ഈ ആയിരുന്ന തേർഡ് പാർട്ടിക്കാർ എന്നിട്ടും അയാളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോൺടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ പറയുക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഈ തേർഡ് പാർട്ടിക്കാർ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പാർട്ട്ണേഴ്സ് അതോറിറ്റി ഇൻ ആൻ എമർജൻസി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എമർജൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു നമ്മൾ ആൾറെഡി ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ പിന്നെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എമർജൻസിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഫയർ ഉണ്ടായി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫേമിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേമിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് കാര്യം അല്ലെ ഓർഡറിൻ്റെ പ്രുഡൻസിൽ അല്ലെ ഒറ്റ കേട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫയർ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുക പിന്നെ അത് എന്താ അപ്പോൾ അത് അത് അണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫേമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഫേമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് ആ പാർട്ട്ണേഴ്സിന് ഒരുപാട് ചിലവുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ തീ അണക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ അണക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ആ ചിലവൊക്കെ ആര് ഇൻഡംനിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഫേം എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡംനിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടുത്തതാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എഫക്റ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഒരാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പുതിയതായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻ ഓർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൈ ബൈ എ പാർട്ണർ കൺസേണിങ് ദ അഫേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ദ എവിഡൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫോം ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഈ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുമല്ലോ ലയബിലിറ്റി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി മനസ്സിലാവും എക്സും വൈയും എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്പെയർ ഫോർട്സ് നടത്തുന്ന അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് മോട്ടോർ ബൈക്കുകൾ ൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്പെയർ പാർട്സ് നടത്തുന്ന ഒരു കടയായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ സെഡ് വന്നു സെഡ് ഒരു കസ്റ്റമറാണ് സെഡ് എന്ത് ചെയ്തു സ്പെയർ പാർട്സ് മേടിച്ച മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വൈ വൈ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ ഹിസ് യമഹ മോട്ടോർസൈക്കിൾ യമഹ മോട്ടോർസൈക്കിളിന് എന്ത് ചെയ്തു സ്പെയർ പാർട്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെഡ് വന്നു അങ്ങനെ സെഡ് എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു എക്സ് പറഞ്ഞു ആ ഈ ഒരു സ്പെയർ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സ്യൂട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ് അതിൻ്റെ മേലിൽ എന്ത് ചെയ്തു സെഡ് എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്പെയർ ഫോർട്സ് വാങ്ങി പക്ഷേ വൈ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വൈക്ക് അറിയായിരുന്നു അത് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് എന്താ സ്പെയർ ഫോർട്സ് പ്രൂഫ് ദാറ്റ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ മോട്ടോർസൈക്കിൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി അല്ലേ സ്പെയർ ഫോർട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ അത് സ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ചും വൈയും എന്തെങ്കിലും സെഡിന് എന്തെങ്കിലും ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും എന്താ പറയുക അവർ രണ്ടാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യും അവർ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്ത് അതിന് എന്താ പറയുക എക്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് സെഡ് വാങ്ങിയെങ്കിൽ കൂടി അത് അതിൻ്റെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആർക്കൂടി വന്നു വൈ കൂടി വന്നു അതാണ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു പാർട്ണർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാർട്ണർ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള പാർട്ണറും കൂടി ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടോട്